Hello friends, welcome back to this new concept of Tech Flora. I'm Bindu Joseph from Kori Koda. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് മൂന്ന് വിധത്തിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക ഒന്ന് നല്ല സേഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി പ്രൊവൈഡർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫുഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും രണ്ടാമത് നല്ലൊരു പവർഫുൾ മെഡിസിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫുഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും മൂന്നാമത് ഫ്ലോ പോയിസൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഫുഡ് പ്രവർത്തിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും സേഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും നല്ല എനർജി പ്രൊവൈഡർ ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉള്ളതുമായ ഒരു ട്യൂബ്രസ് റൂട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ആരോ റൂട്ട് അഥവാ നമ്മുടെ സ്വന്തം കൂവ എന്തെല്ലാമാണ് കൂവയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആരോ റൂട്ടിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതിൻ്റെ മേന്മകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ഹൃദയ സംബന്ധമായ എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പരിഹാരമായിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അയൻ്റെ കലവറിയാണ് ഒരുപാട് ന്യൂട്രിയൻസ് വാല്യൂസ് ഉള്ള ഒരു ട്യൂബ്രസ് റൂട്ടാണ് നമ്മുടെ വെള്ളക്കൂവ എന്ന് പറയുന്നത് കൂവകൾ പല വിധത്തിലുണ്ട് വെള്ളക്കൂവയുണ്ട് മഞ്ഞക്കൂവയുണ്ട് നീലക്കൂവയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഒരുപാടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രാനൽ രോഗങ്ങൾക്കല്ല ഇൻഡസ്ട്രാനൽ ഡിസോർഡേഴ്സിനെല്ലാം വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് ഇൻഫെൻറ്റ് ബേബീസിനൊക്കെ നമ്മൾ കുറുക്കുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പാല് ഒഴിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മധുരവും ചേർത്തിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കുറുക്കായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല എനർജി പ്രൊവൈഡറാണ് അതുപോലെ തന്നെ രോഗികൾക്ക് ക്ഷീണമായി കിടക്കുന്നവർക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ മറ്റൊന്നുള്ളത് ഛർദി വയറിളക്കം തലകർക്കൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇടുന്നതിനേക്കാൾ എഫക്റ്റീവാണ് ഈ കൂവ കുറുക്കി കുടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു എനർജി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് നമ്മുടെ നമുക്ക് രാവിലെ ജോലിക്കൊക്കെ പോകേണ്ടവർക്ക് അറിയാം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് തേങ്ങാ പൊതിച്ച് അത് ചരണ്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്ത് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ സമയങ്ങളിൽ നല്ല ഒരു സ്റ്റാർച്ചായിട്ട് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലിന് പകരമായിട്ട് ഒരു നുള്ള് കൂവ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കറിയിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കൊഴുപ്പ് കിട്ടും അപ്പോൾ തേങ്ങയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ കൂവപ്പൊടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം പിന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നത് നല്ല സ്റ്റാർച്ചായിട്ട് എല്ലാ കോട്ടൺ ക്ലോത്തിനുള്ള നല്ല സ്റ്റാർച്ചായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിയും പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എണ്ണയിൽ ഒടുങ്ങാത്ത ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് നമുക്കിത് ദോശ ചൂടാൻ അല്ലെങ്കിൽ അട ചൂടാനായിട്ട് തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അട ചൂടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെഡിസിനൽ വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സേഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി പ്രൊവൈഡറുമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കൂവപ്പൊടിയെ കണക്കാക്കാൻ കഴിയും അതിന് ഇതാണ് നീലക്കൂവ വെള്ളക്കൂവിയാണ് ബെസ്റ്റ് നീലക്കൂവിയും കുഴപ്പമില്ല നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടെ കട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ തവണ ഇത് കഴുകി വാരി കഴുകി വാരി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നല്ല റിസൾട്ടാണ് നീലക്കൂവിയും വെള്ളക്കൂവിയെ പോലെ തന്നെ നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇനമാണ് നമുക്ക് വെള്ളക്കൂവിയാണുള്ള ബെനഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ക്യാരറ്റൊക്കെ തിന്നുന്നത് പോലെ നമുക്ക് പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ തിന്നാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല പുറത്തേക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കപ്പ വേവിച്ച് തിന്ന പോലെ പുഴുങ്ങി കഴിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് വെള്ളക്കൂവ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മഞ്ഞക്കൂവയ്ക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ചണ്ടി പശുവിനോ പന്നിക്കോ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല വെള്ളക്കൂവ അരച്ച ചണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പശുവിനോ പന്നിക്കോ അതിൻ്റെ ഫുഡായിട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെയുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എല്ലാം വെള്ളക്കൂവയ്ക്കുണ്ട് അപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ വെള്ളക്കൂവയാണ് നല്ലത് നീലക്കൂവയും അതുപോലെ തന്നെ മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഒരുപാടുണ്ട് മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് പോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ലൊരു മെഡിസിനായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈ കൂവ ഇപ്രകാരം ഏരി വലിച്ചിട്ട് ഇതോ ഇഞ്ചിക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഏരി വലിക്കുന്ന പോലെ ഏരി വലിച്ചിട്ട് അതിലാണ് നമ്മളിത് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുക ഇത് എട്ട് മാസം മുതൽ പത്ത് മാസം വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എട്ട് മാസത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊരു നാല് തവണയെങ്കിലും ചാണക വെള്ളം കലക്കി ഒഴിക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ ഏരി വലിച്ചതിന് ശേഷം ഇഞ്ചി നടുന്നത് പോലെ ചെറിയ കുഴിയെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ വിത്ത് നടുക മൺ അതിൻ്റെ കൂടെ ചാണകപ്പൊടി ചേർക്കാൻ മറക്കരുത് ചാണകപ്പൊടി ഇട്ട് മണ്ണ് മൂടിയതിന് ശേഷം മഴക്കാലമാകുമ്പോൾ നനയ്ക്കേണ്ട ആവശ
നമ്മൾ ടർമറി കൃഷി മഞ്ഞൾ കൃഷി എങ്ങനെയാണ് ഗ്രോ ബാഗിലാക്കി ചെയ്യുക എന്നൊരു വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ മഞ്ഞൾ പോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് കൂവയും കൃഷി ചെയ്യുക എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ഥലമില്ല ഈ കൂവ് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ഥലമില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ടെറസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ടെറസിൽ ഇതുപോലെ ഗ്രോ ബാഗിനകത്താക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള കൂവ എന്തായാലും നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് വീട്ടമ്മമാർക്കെല്ലാം ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ച പോലെ ആ മെഷീനൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഈസിയായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുത്ത ആ കൂവയുടെ അരച്ചെടുത്ത സാധനം നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എന്തായാലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഊറൽ എടുക്കാനായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക കാരണം അത് പുളിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ അത് പുളിച്ചു പോകും പുളിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂവയുടെ പൊടി നിലത്ത് ഊരി വരില്ല പിന്നെ ഒരു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കലക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ പാത്രമുണ്ടല്ലോ ആ പാത്രം വളരെ നീറ്റായിരിക്കണം അതിനകത്ത് എണ്ണയുടെ അംശം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എണ്ണയുടെ അംശം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ കൂവയുടെ പൊടിയുടെ കൂവപ്പൊടികൾ ഊറി ചൂടിൽ വരുന്നതിന് തടസ്സമാണ് അപ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയുള്ളൊരു പാത്രം എടുക്കുക എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ അരച്ചെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ കലക്കിയെടുത്ത ആ കൂവ മൊത്തത്തിൽ അതിനകത്ത് ഇട്ടതിന് ശേഷം നിറയെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലതുവണ്ണം കലക്കുക നല്ലവണ്ണം കലക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ മുകളിലേക്ക് ചണ്ടികളെല്ലാം തന്നെ മുകളിലേക്ക് വരും ആ ചണ്ടി നല്ലവണ്ണം പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് ചണ്ടി ഒഴിവാക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒഴി അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ കൂവയുടെ പൊടി അടിയിലേക്ക് ഊരി വരും എന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുക അങ്ങനെ മൂന്ന് നാലഞ്ച് തവണ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇളക്കി 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 മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ചണ്ടികളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യുക ഒരു അഞ്ച് തവണയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം എല്ലാ പൊടിയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചണ്ടിയും ആവശ്യമില്ലാത്ത ചണ്ടിയും വേസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ മുകളിൽ വരും അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഊറാൻ അനുവദിക്കുക അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിൽ ഈ നമ്മുടെ കൂവയുടെ പൊടി അടിഞ്ഞുകൂടും അടിഞ്ഞുകൂടിയ ഈ കൂവപ്പൊടി നമ്മൾ നല്ല ഒരു തുണിയിൽ തുണിയെടുത്തിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ പൊടി മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വെയിലത്ത് ഒരു അഞ്ച് ദിവസത്തെ നല്ലവണ്ണം ഉണങ്ങുക നെല്ലിത്തിട്ടിട്ട് ഉണങ്ങിയെടുക്കുക ഉണങ്ങിയെടുത്ത ഈ കൂവപ്പൊടി നമുക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല കണ്ട എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക എത്ര വർഷം വേണമെങ്കിലും കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുക അതല്ലാത്ത വർഷം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിച്ചതിന് ശേഷം കയ്യിൽ പൈസയാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കൂവപ്പൊടി പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതിനെടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും പ്യുറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൗഡറാണിത് ഇത് കിലോഗ്രാമിന് അന്നു ആയിരം രൂപ വില വരെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് എപ്പോഴും വാങ്ങുമ്പോൾ സൂ സൂക്ഷിക്കുക നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത്തരം പ്രൊഡക്റ്റ്സ് മേടിച്ച് കുട്ടികൾക്കും ബെഡഡ് പേഷ്യൻസിനൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മായം ചേർത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണത് നല്ല ഫൈൻ പൗഡറാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കൂവ കൃഷിയുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി ഞാൻ കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ആദ്യമായാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക എല്ലാവരും വാട്സപ്പിൽ ലിങ്ക് ഇടുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് എപ്പോഴും പോസിബിൾ ആവില്ല അതുകൊണ്ട് ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടിയിലുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അപ്പോൾ പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി പുതിയ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ